മൂത്തോൻ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രണയരംഗങ്ങൾ പലരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കി എന്ന് ഈയിടെ പലയിടത്തായിട്ട് വായിച്ചു അങ്ങനെ ആ സിനിമയൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് മൂത്തോൻ എന്ന സിനിമ കിട്ടുക വല്ല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അയ്യേ അത് ഗേപ്പടാണ് അത് കാണണ്ട അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സുവർഗാനുരാഗം എന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു അയ്യയായി മാറിയത് അതിലെന്താണ് അയ്യായിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല മൂത്തോൻ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രണയരംഗങ്ങൾ പലരെയും അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി എങ്കിൽ അത് അവരുടെ തെറ്റല്ല അത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ സ്വർഗാനുരാഗത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ അത് അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പലരെയും പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ അദ്ദേഹം കാര്യം പരിഹസിക്കേണ്ട പലരെയും പല കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വളരെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒരിക്കൽ രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അപ്പിയറായ ഒരു വീഡിയോ ആയി പരിഹസിച്ചത് അവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗാനുരാഗികളാണ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യം തമാശ തമാശ രൂപേണയാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചതെങ്കിലും അതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എങ്കിലും സ്വർഗാനുരാഗികളാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര കുറച്ചിലാണോ അതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേറെയും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ചിലർ സ്വർഗാനുരാഗികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കളിയാക്കലായി തീരുന്നത് ഞാൻ ആ യൂട്യൂബറെ അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച അതിനെ അംഗീകരിച്ച നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തവരല്ലേ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രശസ്ത യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആ യൂട്യൂബർ ചെയ്ത ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വർഗാനുരാഗി അല്ല കേട്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയല്ല അതിനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സ്വയം ഒരു സ്വർഗാനുരാഗി അല്ല എന്ന് വിശദീകരണത്തിന് മേലെ വിശദീകരണങ്ങൾ അത് തന്നെ തന്നെ ഈ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്ങാനും ഒരു സ്വർഗാനുരാഗിയായിട്ട് സംശയിച്ചാലോ അതിനെ സംശയിച്ചാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിൽ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത്രയ്ക്കൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മൾ പലരുടെയും പ്രഹസനങ്ങളും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാതെ പ്രമുഖ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ കാരണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഞാനൊരു ബിഗിനർ യൂട്യൂബർ ആണ് അവർക്കുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുടെ എതിർപ്പ് എനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാവേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് രണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവരെയല്ല അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച അതിനെ അംഗീകരിച്ച നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെയാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിൽ പലപ്പോഴായിട്ടും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുത്തനെ കളിയാക്കാനായിട്ട് അവനെ കുണ്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുണ്ടൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് അവനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഗേ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗേ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതൊരു പരിഹാസമായിട്ട് തോന്നാനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്വർഗ പ്രണയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര പ്രകടിപ്പിച്ചാലും ഞാനൊരു പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരനാണ് എന്ന് അതുവഴി എത്ര പേര് അവകാശപ്പെട്ടാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരാരും അതിനെ ശരിക്കും അങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇന്ന് സിനിമകളിൽ പ്രധാന പ്രമേയമായിട്ട് സ്വർഗ പ്രണയം വരുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമകളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ അത് സാധാരണമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിലെ അസാധാരണത്വം ഇല്ലാതാവണം പലരും ഹോമോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ സ്വവർഗ രതി എന്ന രീതിയിലാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വവർഗ രതിയല്ല സ്വവർഗ പ്രണയമാണ് സ്വവർഗാനുരാഗമാണ് അതും ഒരു സ്നേഹമാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവരതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണെന്നതാണ് അല്ലെ പ്രതി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ശാരീരിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പ്രത്യുൽപാദനമാണ് എന്നാൽ സ്വവർഗ ശാരീരിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പ്രത്യുൽപാദനം സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വവർഗാനുരാഗം പ്രകൃതി തത്വമല്ല ശാരീരിക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പ്രത്യുൽപാദനമാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ശാരീരിക ലൈംഗിക ബന്ധം പ്രധാനമായും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ്
ഗർഭം ധരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്നതാണോ ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓരോ മാസം ഉറക്കിയും ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നത് പ്രകൃതി നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ തരികയാണ് ആ അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളും ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിന് അതായത് ശാരീരിക സ്വവർഗ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണോ ഒന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി ദത്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മഴയും വേനലും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡാമുകൾ പണിത് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി ആവശ്യ സമയത്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുക അത് പറയുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണോ പലരും സ്വർഗാനുരാഗത്തെ ഒരു മാനസിക രോഗമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ശരിക്കും സ്വർഗാനുരാഗത്തെ ഒരു മാനസിക രോഗമായിട്ട് കരുതുന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ മാനസിക രോഗം എന്ന് സിനിമാ നടൻ പൃഥ്വിരാജ് പരാമർശിച്ചതായിട്ട് പല മാധ്യമങ്ങളിലും കണ്ടു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതിനെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശാലത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാവണം പക്ഷേ ഒരു പുരുഷൻ തന്നെക്കാളും പ്രായമേറിയ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പോലും ഇന്നും അത്ര കണ്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു സമൂഹമാണിത് ചിലർ പറയുന്നത് ഈ സ്വർഗാനുരാഗികൾക്ക് മനോവൈകൃതമാണ് അവരാരും മാനവരല്ല എന്നൊക്കെയാണ് അതിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ദേഷ്യം തോന്നി പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു കാര്യം ചില ഡോക്ടർമാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് കാലാകാലത്തോളം സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് കാലാകാലത്തോളം സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല ഇത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട ഒന്നല്ലേ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അല്ലേ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഡോക്ടർമാരും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കണം അവർ സ്വന്തം സെക്ഷുവാലിറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം നമ്മൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും അവരെ അവഗണിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി പറയാനുള്ളത് ഒരു പുരുഷനാവാനായിട്ട് സമൂഹം കൽപ്പിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിലൊന്നാണ് കായിക പ്രേമം എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് സ്പോർട്സിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എഴുത്ത് വര വായന എന്നീ മേഖലകളിലാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സിൽ ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയാണോടാ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ദേഷ്യ ദേഷ്യം എന്ന് വന്നാലുണ്ട് ആൺകുട്ടികളായാൽ സ്പോർട്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണമെന്ന് നല്ല നിർബന്ധവും ഉണ്ടോ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്കിൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി കൈൻ്റെ സ്കിൻ കാണിക്കാനായിട്ട് അന്ന് ഡോക്ടർ എന്നോട് ചോദിച്ചു മണ്ണിൽ കളിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ അണുക്കൾ കയറിയിട്ടാവുമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ കളിക്കാറില്ല അമ്മയും പറഞ്ഞു മണ്ണിൽ കളിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ ഉടനെ എന്നോട് പറയാണ് മണ്ണിൽ കളിക്കാറില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രൗസർ അഴിച്ചു നോക്കണമെന്ന് ഇന്നും ആ ഡോക്ടർ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കളിക്കണം കായിക പ്രേമം ഉണ്ടാവണം എന്നാണോ അത് സമൂഹം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്നാണ് വാഹന പ്രേമം വണ്ടി പ്രാന്ത് ആൺപിള്ളേരായാൽ നല്ല വണ്ടി പ്രാന്ത് വേണം പല വണ്ടികളെ പറ്റിയിട്ടും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി വണ്ടി പ്രാന്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഏത് വണ്ടിയായാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ മതി അത്ര മാത്രമേ എൻ്റെ താല്പര്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടി തൊട്ടിട്ടുള്ളു വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളു പതിനാറ് വയസ്സ് തൊട്ട് ചുറ്റുമുള്ളവർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല അയ്യേ നീക്കൊരു ആൺകുട്ടിയാണ് ഓടാ എന്ന് ആൺകുട്ടികളായ വണ്ടി ഓടിക്കണമെന്നാണ് പെൺകുട്ടികളായാലും ഓടിക്കണ്ട എന്നു വേണം പിന്നെ കേൾക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം ആൺപിള്ളേരായ ഒരു സ്റ്റൈല് വേണം ഇത്ര അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അതെന്തിനാണ് അവ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് സ്റ്റൈല് നോക്കാറുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ചിരിക്കാറും ഉണ്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ധൈര്യമാണ് ആൺപിള്ളേരായ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ധൈര്യം വേണം ഇത് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതായത് ആൺപിള്ളേരായാൽ
വിചാരങ്ങളുമൊക്കെ സാരി തുമ്പിൽ ഒതുക്കി തീർക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്ത്രീക്ക് അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പുരുഷ കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും അതിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഞാൻ തന്നെ കടന്നു വരും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് മുഴുവൻ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അഭിനയ സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു മടുപ്പുണ്ട് ഒരു വിഷമമുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഒരു പുരുഷന് അവൻ്റെ അപ്പർ ബോഡി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല രഹന ഫാത്തിമ അപ്പർ ബോഡി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പലരും ഇതിൽ പല രീതിയിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് പണ്ട് മാർ മറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിലെ ചിലരാണ് ഇന്ന് അത് മറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് മാത്രമാണ് ശരി എന്നാണ് അതിരിക്കട്ടെ അന്ന് മാർ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു സമരമെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർ മറയ്ക്കാനും മറയ്ക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം നമ്മുടെ പ്രധാന വിഷയം ഇതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതേപ്പറ്റിയിട്ട് മല്ലു അനാലിസ് എന്ന മല്ലു അനാലിസ്റ്റ് എന്ന ചാനലിൽ നല്ല ഒരു അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൽ ശരി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റുകളോടെല്ലാം പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നുമുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സ്വവർഗാനുരാഗത്തെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാം അവരവർ അവരവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാടധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉള്ളുകൊണ്ട് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനാവട്ടെ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്ന് ചേരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകം എത്ര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും ദ ലോകം വുഡ് ദൻ ബി സോ ഗേ താങ്ക് യു ലവ് എറ്റ്